推车你是很有可能见过的，但是推坦克，准确点说是推自行火炮，想必很难见到了吧？作为曾经亲自推过公交车的人呢，我表示很佩服。现在的车辆发动机都已经很好了，尤其是大多数的公交车其实已经换成电动了的，所以很难再有机会去体验这种众志成城的群众运动了。哎，别说群众运动啊，就算是摇曲柄这种个人运动，咱们现在也是很难体验到了。汽车上都是一键启动、自动启停，连钥匙都可以不用了，哪里还能给你机会锻炼呢？哎，正当我陷入了绝望的时候呢，我收到了这样一条粉丝留言。都二十一世纪了，启动坦克为啥还要用手摇？是真的吗？我是百科全书火箭叔，今天我们就来看看怎么样科学的启动一辆坦克。事实上，用手摇这事儿呢，还的确是真的。当然，前提是启动电机的电瓶没有电的时候。之所以要用手摇呢，跟活塞式发动机的工作原理有关。拿常用的四冲程发动机来举例，它们分别是吸、压、爆、排。先是活塞向下吸入可燃混合气体，然后是活塞向上压缩气体，接着是火花塞点火引爆气体之后推动活塞向下运动，或者如果是柴油的话，就是直接压燃的。最后在惯性作用下，活塞向上运动推出废气，从而形成这样不断往复的工作循环。但注意啊，第一个吸压的过程，发动机是没有办法靠自己来完成的，因为此时还没有爆嘛，那就需要别人来帮他爆一爆了。摇曲柄实际上就是在帮发动机完成这个过程啦。以前老式的车辆，由于技术成本维护的原因，没有装启动电机，或者是装了启动电机，但是电瓶不给力，就需要手摇曲柄来启动发动机。如今嘛，发动机技术已经很成熟了，最多只需要把钥匙一插一拧，靠电机就把发动机给启动了。汽车是这样，坦克当然也是这样的啦。所以坦克电瓶的保障工作是一点也马虎不得啊。哎，不过话说，启动坦克也是需要拧钥匙吗？哎，这个就不一定了。有的坦克确实是需要拧钥匙的，比如豹二，钥匙孔看起来跟我们经常骑的电驴没有太大区别，总共有三个位置，分别是锁定、供电和开启。拧到开启之后呢，只需要按下启动键，坦克就可以在电脑程序的控制下自己完成一系列的检查工作并启动了，非常容易，甚至有点傻瓜，有没有啊？而有的坦克则完全不需要插钥匙，只需要坐进驾驶舱，按下按钮，坦克就启动了。比方说这辆。也有很多舒适的坦克呢，尽管不用钥匙，但操作起来反而好像更复杂一些。我们拿一辆 T55 举例，当你坐进驾驶舱之后，首先要完成一些基本的检查工作，比如看看变速杆是不是处于空档，油门刹车踏板是否工作正常，燃料供应系统里面是不是有空气等等。接着就是正式的启动步骤了。第一步啊，打开高压气瓶的开关，因为 T55 的发动机呢有两种启动方式，电启动和压缩空气启动。第二步，按下电源开关。第三步，向发动机里面泵入机油，并等待油泵指示灯熄灭。第四步，同时按下电启动与空气启动的按钮，启动发动机。第五步，控制油门，使发动机的转速稳定在600转的水平，慢慢的等待它进入状态，然后呢，就终于可以上路了。哎呀，还是豹二的自动挡更舒服一些。哎，不过更酷的是那些装了涡轮发动机的坦克了，在啪啪啪的搬动了一系列的按钮后，就可以跟塔台申请起飞了。只是我在想啊，要是没有钥匙，那不谁都可以爬上去把坦克开走吗？开什么玩笑啊！陆地巡洋舰是那么容易让你开走的吗？必须装把小锁，把舱门锁上。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。坦克装空调吗？哎，虽然特殊情况是有的，但绝大多数的主战坦克里面呢是没有空调的。为什么？主要原因有以下三点啊。第一，哎，你别看坦克的发动机很猛啊，实际上呢就是在透支的边缘了。为了拉满战斗力啊，它必须要将所有的发动机功率呢用满才行啊。用在什么地方呢？当然是一切跟战斗相关的地方啦。至于空调，虽然装一个好像也浪费不了太多的功率，但是浪费一点就算一点啊。在关键时刻是命重要还是舒服重要呢？第二。
。作为战斗车辆，坦克的角色也非常单纯，就是冲到最前面去战斗的。那问题是，他从哪儿开始冲的呢？哎，这是从前线的部署地开始冲吗？也许不过短短十分钟就会进入到战场，开始激烈的对抗了。为了这短短的十分钟的路程，还要专门再装一台空调，就问这值不值得了？其实我们只要记住这点就行了。坦克永远不会，呃，或者是永远不应该作为长途行驶的载具。想要长途，那就靠别的载具来载它呗。哎，相信那个载具里面是有空调的。第三，坦克里面是没有空调，但是却有某种形式的空气调节系统，不管它是风扇还是冷气。总之呢，会让里面的空气处于流动状态，间接就提升了成员的舒适度嘛。哎，为什么会这样呢？很很简单啊，坦克需要开炮，哎，开炮呢就会有烟子，即使有炮管上面的鼓包，呃，那个我们之前讲过啊，就是个专门用来抽烟的装置啊，但还是难免有漏网之鱼溜进炮塔里面了嘛。怎么办呢？这就需要炮塔里面有一个微微的正气压的存在，以便将烟气吹出去了，于是就带来了空气流动了。好，最后我们再说说特殊情况，在一些新一代的主战坦克的身上呢，的确是加装了空调的，但是啊，他们不是为了里面的人，而是为了里面的设备，大量对热非常敏感的电子设备啦，比如新一代的通讯系统、先进的战场管理系统，还有热成像仪等等。要是他们凉不下来，那里面的人就得凉了。我左右手呢各有一辆坦克模型，哎，熟悉的朋友应该一眼就能看得出来啊。左手是一辆德国的豹二 A 5右手呢是一辆英国的挑战者二。尽管他们都是当今世界上重要的主战坦克，但他们用的主炮却截然不同。豹二以及世界上其他绝大多数的坦克上装着的是一门滑膛炮，但挑战者二呢，哎，装着的却是一门线膛炮，非常传统啊，是自打人类发明步枪以来就一直在用的枪管和炮管了。它的明显特征是在炮管的内壁上刻有一圈这样的螺旋形的膛线，能够使穿过其中的炮弹与其结合，从而被动的快速旋转起来，达到稳定飞行的目的，称之为旋转稳定。它跟陀螺效应是有关系的，哎，具体咱们就不展开说了啊。总之，你看这枚旋转炮弹的慢镜头轨迹，那是相当的稳定，有没有啊？但如果不让炮弹旋转呢？哎，比方说用不带膛线的滑膛炮来发射这样一枚炮弹，哎，一出膛啊，就是肉眼可见的翻滚和扭曲了。哎，这要是飞上一阵子，还有啥精度可言呢？所以理论上嘛，对于发射任何大小的实心弹丸，线膛炮都是更好的选择嘛。哎，一开始啊，也的确是这样的。坦克从一战开始出现到二战变得不可取代，他们装着的可都是要精度的线膛炮。哎，可是到了一九六零年代，第一个吃螃蟹的家伙就出现了啊！苏联人在他们的新款坦克 T 六二上居然装了一门一百一十五毫米的滑膛炮，所以。这背后究竟发生了什么？为什么很快大家几乎就都换上了滑膛炮？而为什么就英国还坚守传统至今呢？好，其实根本的原因是弹药。一开始啊，坦克上使用的几乎只有一种炮弹——穿甲弹，简称 AP。本质上，它就是一颗放大了的子弹而已。削尖了头的实心铁坨子，用蛮力硬生生地将对方的装甲给撕开，在内部输送伤害。后来，为了增加伤害的输出，还出现了一种稍稍改进的版本，在弹头里面掏一个空枪，往空枪里面呢装满炸药和引信，哎，使其穿过装甲后还能炸开，算是覆了一层黑啊。可装甲它也不是吃素的啊，你升级我不也能升级吗？随着盾越来越强，后来的 AP 就不吃香了。到了二战后期啊，想要再用 AP 弹去击穿像是虎二、IS 杠三这类重型坦克的装甲呢，已经变得不切实际了。此时的坦克炮弹开始朝着两个方向去发展了：脱壳穿甲弹 APDS 和高爆破甲弹 HEAT。先来说 APDS 啊。它同样靠的是弹丸本身的动能去穿透装甲的，但是跟 AP 不同啊，后者的弹丸是整个弹头，而前者的弹丸呢，只有中间的弹芯部分。因为归根结底啊，只有中间的弹芯才会参与到真正的穿甲的过程嘛。哎，既然这样，干嘛不把多余的重量给减掉呢？炮弹在更新之后呢，就能跑出更高的速度，从而获得更大的动能嘛。但是啊，如果穿甲弹只留着弹性的部分的话，就太细，就无法获得足够的出速度了嘛。解决的办法是啊，还是用大口径的炮管，只不过呢，在弹性周围套上一个哎，正好跟炮管口径一致的衬套，等它打出炮管之后，再直接脱掉就可以了，算是穿甲弹的助推器吧。而且人们还发现啊，哎，这根弹芯是越长越好，越细越好啊，毛果然是越来越像毛了。
呃，当然也有例外啊。另一个方向的 hit 破甲弹呢，需要的其实就不是速度所带来的动能了。它利用的是特殊的空心装药，在爆炸时产生的高温、高速、高度集中的金属色流来穿透装甲了。哎，它也是如今反坦克火箭和导弹上常用的弹头啊。哎，就是到了这会啊，现膛炮从香馍馍变成绊脚石了。对 APDS 和 h e a d 弹来说呢，它都是一个障碍。前者我刚才是不是说过了啊？人们发现，哎，这个穿甲弹用的弹芯啊，是越长越好，越细越好啊。但是当它太细，比方说长径比达到了六到七的时候呢，稳定它所需要的旋转速度呢，已经超过了现膛炮管所能够提供的极限了。于是你要是接着再用现膛炮，那就意味着把一个天花板盖在了穿甲弹的头上了嘛。哎，后者我也说过啊，它需要的是高温、高速、高度集中的金属色流。但是你一旋转起来，这股色流不就在离心力的作用下被甩开了吗？集中不到一个点上，自然破甲效果也大打折扣了。一个是转不了太快，另一个呢是转快了不行。哎呀，这下麻烦了。要说人家苏联人还真的就是厉害啊，在想透了之后呢，哎，他们端出了这个。尾翼稳定脱壳穿甲弹，既然现膛炮怎么都制造不出能够让穿甲弹稳定飞行的旋转速度，那好，我就干脆不让你转了，咱们换一个稳定的思路不就得了吗？学火箭用尾翼不一样能够让弹芯稳定吗？而且啊，速度还能够更快啊！膛线制造的旋转啊，的确是可以让弹丸更加的稳定，但是它也是需要你额外的付出点代价的嘛。动能哎是会有所损失的，但是尾翼稳定脱壳穿甲弹呢，由于不需要跟炮管挤得那么紧，滑出去就行了嘛，损失的动能就更少了，哎，就带来了更大的速度和更猛的穿甲效果，这妥妥的就是个杀器啊！别的坦克你不学吗？嘿，好了，棒二就是第一个学习的西方坦克了，从诞生之初呢，就学苏联装上了一门一百二十毫米的滑膛炮，发射的也是不用旋转的尾翼稳定脱壳穿甲弹和 h e a d 破甲弹了。其他坦克嘛，纷纷跟进，除了挑战者。直到2021年初，英国才宣布他们会在从挑战者二升级而来的挑战者三身上换装滑膛炮，这反应是不是也太迟缓了？其实吧，也不算。而且原因竟然也跟弹药有关，因为他们一直都很喜欢自己发明的 h a s h 一款被称为“高爆南瓜头”的，在弹头里面装满了高能炸药的炮弹。当它撞上敌人的装甲之后呢，会在强烈的挤压之下，将内部大量的炸药撒到装甲的表面，自然。他们是没办法穿透过去的，但其实这就是他想要的目的啊！只在装甲表面引发大面积的爆炸，然后靠穿过装甲的冲击波，将坦克内壁震出一些碎块出来，再利用这些碎块呢来破坏或者是杀伤坦克内的无声与有声力量了。所以它可以利用旋转来稳定，而实际上呢，它还更加喜欢旋转起来呢。因为旋转起来之后呢，能够将炸药撒得更开嘛，哎，这就是为什么英国人一直都捧着自己的现膛炮不换了，哎，但现在咋换了呢？因为新装甲让 h a s h 也不好用了吗？多层的复合装甲削弱了冲击波的传递效率，能穿得过去的波本身就少了。再加上现代装甲的内部呢，一般都加了像凯夫拉这样的防爆衬垫，即使能够炸出点碎片呢，也会被他们给兜住的，就很难再发挥作用了。好吧，还是向主流靠拢，改用滑膛炮吧。在颠簸的行驶过程中，如何保持稳定的开炮？坦克其实是有两种方法的，一种是不管你坦克有多颠，我只要保证炮管不颠就可以了；另一种是不管你轮子有多颠，我只要保证车身没那么颠就可以了。哎，要是你的话，选哪种呢？只管稳定炮管看起来是更靠谱也更容易的，对不对？所以它才成为了今天的主流嘛。但是啊，二战时期德国人却有着不一样的执拗，他们想要让自己的虎式从底盘开始就能够在奔跑当中保持最强的稳定性了。哎，事实上他们的确也做到了，但代价却是一套与众不同的数量庞大的负重轮了。所以这套复杂的负重轮系统是怎么解决问题的？而如果它真的那么好，美国的坦克为什么就不那么干呢？我们今天来简单讨论一下。首先啊，一个不争的事实是，对于履带轮来说，数量越多，行驶还真的就越平稳。
。为什么呢？因为它可以帮助坦克将车身的重量更加均匀地分布到履带上，减少了对地面的压力，降低了对使用场景的挑剔程度。哪怕是再松软、再泥泞的地方呢，也能基本上没有压力的通过。来，举一个例子，你就懂了。黑豹坦克重约 44.5 吨，但是通过负重轮和履带的处理，每平方厘米对地面的压力却只有 0.88 公斤，还不如一个普通的士兵来得大。你说得要什么样的路况它才过不去呢？所以理论上啊，你想要的一辆坦克一定是负重轮越多越好的。哎，但是矛盾产生了，车身就那么长，怎么才能装下更多的负重轮呢？英国的丘吉尔坦克交出的答卷是啊。用小轮子，你看它那密密麻麻的小轮子呢，真的就把坦克的两侧排得满满当当的。哎，有用吗？当然有用了。对不起，轮子没有那么多的谢尔曼，它扶起来的能力确实是强了不少，是宝贵的优势。但是却也有着掩盖不了的劣势啊。小轮子一旦遇上崎岖的地形，那就堪比灾难了，那颠的会让你怀疑人生的。我有辆二十寸的折叠自行车和一辆正常的二十六寸的三 D 车。都没有避震啊！去骑同样的山路，仿佛经历了两种不同的人生。而且装上小轮子坦克不光颠，还特别费。它有着更大的滚动阻力，它有着更高的磨损程度，它需要更频繁的维修保养。德国的三号和四号坦克呢，就是被这些问题所困的。然而这还没完，装上小轮子的坦克还开不快。谢尔曼与丘吉尔，虽然后者更能扶，但是最高速度却只有前者的一半。你能够说它的机动能力更好吗？那该怎么办呢？如何才能解决在有限的空间里面装大轮子、跑得更快、跑得更稳的问题呢？德国人说：“哎，你们都傻、啊，把它们叠起来不就可以了吗？”哎，你看啊，从虎式开始，它的负重轮安排就是这个样子的：每根轴上套了三个车轮，然后交错的插在一起，从而实现了又大又密。把小车轮的优势给拿了过来，就既能开过别人走不了的路，也能够一边走一边朝别人稳定的开炮了，妥妥的神器有没有？<笑>前提是它不要坏。来看先前的这张图啊，要是第五根轴上最里面的这个车轮坏了，要怎样才能把它给换下来呢？你至少得要先卸下其他八个车轮才行啊！这种维修量可是上不得战场的啊！德国人哪来的自信，觉得他们就不会遇上英国人的地雷呢？结果，修吧。即使后来的黑豹和虎王逐渐做了简化，但维修起来依然是不容易啊！并且它还有个问题，由于轮子和轮子挨得太近啊，在沾满泥泞度过一个俄罗斯寒冷的冬夜之后，便直接被冻住了。于是坦克组员的工作清单里面不得不再加上一条：休息之前先清理履带。这是战场上该干的事吗？哎，所以美国人说：“去你的大轮子嘛，我们可没有那么多功夫来伺候它，掂一点就掂一点吧。”哎，他们的谢尔曼不管装的是垂直还是水平的涡壳弹簧避震系统，开起来都会比虎式更加的摇晃颠簸。哎，那是不是就意味着他们就直接放弃了运动中开炮的诱惑呢？哪里啊，只是思路不同而已。他们开发了一套不让炮管摇晃的系统，利用陀螺仪的稳定性，使其置身事外。而且事实证明，这才是更加成功的尝试啊！于是，至今火炮稳定系统都保留了下来，并且越来越强了。当然，对大轮子的追求呢，其实也并没有放弃啊。今天的坦克在拥有了更好的悬挂、更多的减震和更强的发动机后，终于使轮子在大和密之间找到了平衡。<笑>好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。